команда провела в этом чемпионате 48 игр. В общем это один, наверное, из самых длинных чемпионатов за последние годы. Ну, оценить, оценку дать, в общем-то, наверное, можно удовлетворительную, хотя те задачи, которые мы ставили перед командой, на которые вы нацеливались, эта задача максимум была попасть в золотой финал, играть за первое место, и задача минимум борьба за бронзовые медали, то есть минимум третье место, к сожалению, команда не выполнена. Хотя где-то, наверное, процентов 60 всего этого пути команда была одним из лидеров. Шла практически без, до Нового года без поражений и, в общем-то, заявила о себе как об, об одном из самых реальных претендентов на первое место. Ну и если оценивать реально наши силы, наши возможности потенциальные, то я и на сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что эти задачи были реальны, и мы ну, вполне должны были бороться за первое место. Это говорит даже о том, что э, в золотые медали высшей лиги выиграла команда Нова, Новокуйбышевск, я считаю, заслуженно, она более ровно прошла весь чемпионат, но в игре, в очном поединке с, с нами, в общем-то, мы из четырех игр выиграли у них три. Это, наверное, о чем-то говорит, что действительно мы реально были одними из наиболее вероятных претендентов. Почему так получилось? Ну, получилось, наверное, так, как заслуживаем, так оно и, и получилось. Здесь есть объективные причины, это, естественно, болезни и травмы игроков, не обошлось без этого. Здесь на нас очень, так сказать, сильно повлиял ковид, где мы ну, довольно-таки длительный промежуток времени не могли играть полноценной шестеркой и, в общем-то, затрачивали ну, достаточно много сил на те игры, которые должны были проходить более легко. И, ну и, конечно, ну, самая ну, главная наша потеря это ну, в конце чемпионата, как раз перед финальной частью, потеря основного игрока команды Сапрунова Кирилла, нашего диагонального игрока, который нес, конечно, большую нагрузку в атаке и играл довольно-таки успешно, результативно, что, в общем-то, в целом и сказалось на конечном итоге. Ну и тем не менее, я считаю, что где-то злую шутку сыграло с нами то, что мы долгое время шли без, ну, практически 28 игр с начала сезона шли без, без единого поражения. Это где-то в душе, в головах у игроков осело, что, наверное, так и будет до конца чемпионата продолжаться, что мы должны вот по этой накатанной дорожке пройтись сказать, без всяких проблем, не потеряв нигде очков. И уже в финальных играх, там, где ну, к нам добавились ну, команды из восточной группы, довольно-таки ровные команды, что и показал итог чемпионата, что они заняли все первые три места. И это говорит о том, что вот именно та группа, наверное, была чуть посильнее, более ровная по составу. И с теми командами, для того, чтобы их обыгрывать, надо прикладывать, я как я считаю, не просто усилия, а сверхусилия. Вот нам этого понимания не хватило, да, то, что с такими командами надо выкладываться в каждой игре на все сто процентов для того, чтобы их побеждать. Вот то, что мы и не сделали, особенно это как раз ну, сказалось в играх с Екатеринбургом и на выезде мы проиграли, в общем-то, в равных играх. Там, особенно во второй игре, в первом круге, там 2-3 и в финальной части уже, когда играли за выход в суперфинал, две домашние игры, пусть в упорной борьбе, там на больше меньше партии, но в итоге -то результат был не в нашу пользу. Ну и сыграл, конечно, это, то, что уже на выезде, как всегда, как по русскому обычаю, когда себя загоняем в угол, надо где-то искать дополнительные силы, возможности. Характер команда, в общем-то, это проявила. Я не могу ни в чем упрекнуть ребят. Они действительно две игры в Екатеринбурге повторные за третье место бились от начала до конца. Первый день этого ну, хватило. Ну, Довольно-таки уверенно мы выиграли там 3-1. А второй день, конечно, вот этих моральных сил, так сказать, вот этой ну, сверхотдачи, будем так говорить, чуть-чуть не хватило. Ну и, конечно, здесь, наверное, справедливость ради там следует отметить, что э, не без помощи, так будем говорить, сомнительных судейских решений, пятая партия 
закончилась в пользу хозяев. 18-16, как мы говорим, на больше меньше. Но вот были решения, как минимум 4-5 решений в решающей партии, где ну, мы, вот еще раз я это могу подчеркнуть, что это решение довольно-таки сомнительные. Но, тем не менее, как и получилось, так получилось. К сожалению, задачу мы не выполнили. Я, я еще раз повторюсь, может быть, но акцентирую на этом внимание, что в целом можно оценить удовлетворительно именно то, что команда показывала достаточно интересный и красивый волейбол, что нравилось нашим зрителям, нашим болельщикам, что, в общем-то, реально отражало все возможности команды. Вот в этом плане я бы сказал, что, ну, наверное, мы в выполнили ту задачу, что показывали именно ту игру, которую от нас хотели видеть. Ну, а если вот брать конкретный результат, занятие места, как мы говорим, да, подойти к этому более формально, то мы его не выполнили. Конечно, это не, не может служить удовлетворением, и, конечно, оценка здесь неудовлетворительная. Ну, я думаю, это будет хорошим уроком для всех игроков, для их понимания и для, для, для дальнейшего роста, для того, чтобы играть все время на высоком уровне и показывать на ну, стабильные результаты. Для этого надо в первую очередь научиться тренироваться с полной отдачей, себя готовить не к отдельным играм, а ко всем играм вот такого длительного чемпионата, как был у нас. Тогда будет, естественно, результат заслуженный. Будет, ну, и будут те места, которые реально команда может занимать. Поэтому этот сезон уходит в историю, уходит немножко с такой грустью, с грустью о, будем так говорить, не полностью реализованных наших возможностей и несоответствия того места, которое, на мой взгляд, в общем-то, мы не в силу своей подготовки состава, что не очень-то, ну, мы его не заслуживаем. Но я, вот я еще раз это хочу подчеркнуть. Жизнь, она такая штука, что она не прощает слабостей, где-то вот этого недонастроя, не, не особенно это видно в спорте. Ну и, и, конечно, в заключение хотелось бы еще раз поблагодарить от, лиц, от своего лица, от лица всех наших сотрудников клуба, команды, игроков, конечно, наших болельщиков. Потому что без их поддержки, без, без их внимания, вот, несмотря на все сложности, которые были в этом году, начиная с самого начала чемпионата, мы ощущали их поддержку, то, что они переживают за команду, не только... Ну, когда они присутствовали лично на матчах, но и даже на выездах, потому что мы знали, что за нами следят, наши матчи смотрят по интернету, по телевидению, переживают, пишут там, пожелания, отзывы. Конечно, без такого вот, ну, поддержки, конечно, было бы играть сложнее. В общем-то, мы и играем для наших болельщиков, в первую очередь. Ну и, конечно, хотелось бы повторно слова благодарности выразить нашему руководству университета, особенно ректору Михаилу Валерьевичу Гордину, который практически все матчи, где он находился в Москве, посещал и болел за команду. Естественно, эта поддержка, это внимание, оно оказывало положительное, такое позитивное влияние на игроков, на их настрой и на их отдачу. Ну, к сожалению, ректор с нами не, не мог выезжать на выезд. Я думаю, что если он был бы там, наверное, было бы у нас больше побед и на выезде. Ну и, конечно, нашим партнерам, нашим спонсорам в лице э, Ростеха, генерального директора Сергея Викторовича Нучемезова, его всех структурных подразделений, которые в этом году оказывали нам поддержку, Понятно, что без этой, без, этого, без этой помощи, внимания, очень тяжело решать какие-то серьезные задачи, выигрывать какие-то места. Ты себя ощущаешь, так сказать, на полноценном в этом процессе, когда уверен в том, что твои тылы надежны. А эти вот тылы как раз и создаются теми людьми, теми организациями, о которых я сказал. Поэтому еще раз большое спасибо. Надеюсь, что мы в следующем году... Будем ставить не менее высокие задачи, будем сейчас 
работать над усилением состава, потому что вот, я, может быть, не сказал об этой причине, это тоже явилось одной из причин, что не было длинной скамейки. Мы сейчас над, над этим будем внимательно работать, надеюсь, что будет усиление, и опять будем ставить задачи, которые перед нами поставил университет, ректор, бороться за первые места с тем, чтобы в перспективе играть в лучшем дивизионе нашего отечественного волейбола, то есть в Суперлиге. Все у нас для этого есть, для подготовки, значит, будем идти вперед.